നമസ്കാരം ജീവൻ ടി വിയിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഐക്യൻസ് ഓഫ് അറേബ്യയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ദുബായിലാണ് ഓരോ പ്രവാസി മലയാളികളുടെയും ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ അവരുടെ വിജയ കഥകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി മൂല്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും സത്യസന്ധതയുടെയും കഥയുണ്ട് ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാന്നാറിൽ നിന്നും പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ശ്രീ വിജയകൃഷ്ണൻ എ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി അദ്ദേഹം ഇന്ന് അറേബ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് അറേബ്യൻ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് അൽ അറേബ്യ ക്ലീനിങ് സർവീസസ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സംരംഭങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വിജയത്തിന് പിന്നിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാന്നാർ എന്ന പ്രദേശമാണ് ജന്മദേശം പിതാവിന് എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു പിതാവ് മാന്നാർ ഈ പാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശം പ്രദേശമാണ് അവിടുത്തെ ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ പാത്രങ്ങളുടെ ഓട്ട് പാത്രം വിഗ്രഹങ്ങൾ മാന്നാർ ഫേമസ് ആ ഇതിൽ ആ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആ ആനയുടെ അമ്പളം ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചെയ്തതാണ് മാന്നാർ അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഫാദറിൻ്റെ ജോലി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എത്രാമത്തെ മകനായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ മൊത്തം ഞങ്ങൾ നാല് അണും രണ്ട് പെണ്ണുമാ മൂത്തത് രണ്ടും സിസ്റ്റേഴ്സാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദർ ഇപ്പോഴും ഈ ബിസിനസ് തുടർന്നു മെറ്റൽ രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ പമ്പ ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ നാലാമത്തെ എൻ്റെ ഒരു അനുജനുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കമ്പനിയിൽ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് ആദ്യമായി ആദ്യമായിട്ട് ദുബായിൽ വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് വരികയായിരുന്നു അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ പരിചയപ്പെട്ട് അദ്ദേഹമാണ് എനിക്കൊരു വിസിറ്റ് വിസ അയച്ചായിരുന്നു സുഹൃത്തിനെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു സുഹൃത്തിനെ അറിയാമായിരുന്നു പുള്ളി ആ പുള്ളി ദുബായ് ടെലിവിഷനിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പോൺസറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്പോൺസറുടെ പേര് സാലം സുൽത്താൻ അബ്ദുള്ള അൽ മെഹേറി അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ മൂന്നാല് എട്ട് പത്ത് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം പി ആർ എ ആയിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലം ജോലി ചെയ്തു എൺപത്തെട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വരെ വിശ്വസ്തനായി സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥമായി അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തു തീർച്ചയായും ആ ഒരു ആ ബന്ധം തുടർന്നും അതേ സ്പോൺസർ തന്നെ വേറെ ലൈസൻസ് എനിക്ക് എടുത്തു തന്നു ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് കമ്പനിയുടെ അതൊരു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ തുടർന്നു പോയി അത് ജനറൽ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈൽസിൻ്റെ വർക്കുണ്ട് പ്ലംബിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കലുണ്ട് പ്ലംബിംഗ് എ സിയുടെ ജോബ് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും അത് മൂന്നാല് സ്റ്റാഫേ ഉള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ മൂന്ന് വരെ അത് പിന്നെ ലോസായിട്ട് പോയി പിന്നെ അത് നിർത്തി പിന്നെ സെക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഈ മിലിറ്ററി ജോലി ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയിൽ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറായിട്ട് പുള്ളിയുടെ എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു ആയിട്ട് പുള്ളിയാണ് കൊണ്ടുവന്ന പിന്നെ ലൈസൻസ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പോൺസർ തന്നെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ആ ദുബൈ സെൻട്രൽ ട്രൈബ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുബൈയിൽ അവിടാണ് ആദ്യം ആളിനെ കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഓഫീസ് ഓഫീസിലെ ക്ലീനിങ് ഓഫീസ് ബാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇയർലി കോൺട്രാക്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് ദുബായ് മാത്രമാണ്
ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ ട്രെയിൻ ഇവിടെ ദുബൈ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് അവരെ വിട്ടായി ദുബൈ പോലീസിൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പകലില്ലാതെ അവരവിടെ നിന്ന് കാത്ത് അവരെ അവരുടെ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിലനിർത്തു പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നൈറ്റിൽ പെട്രോളിങ്ങിനൊക്കെ ആളിനെ വിടും ഇവർ ഉറങ്ങാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാല് തുടങ്ങുന്ന മൂന്ന് എംപ്ലോയീസ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് ആളായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഈ ഒരു ദൂരം പതിനാല് വർഷത്തെ ആ ഒരു കഠിന അധ്വാനം എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു ഞാനും രാത്രിയിൽ പെട്രോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിനും രാത്രിയിൽ പെട്രോളിങ്ങിനും ഞാൻ രണ്ടു മണിക്കും ഒക്കെ ഞാനും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു പിന്തുണയും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഓപ്പറേഷനിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിൽ പ്രസീജ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് രാത്രിയൊന്നുമില്ല പകലൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ അവരാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരാൾ സുഡാൻ കൺട്രി ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ നൂറ് വിസയ്ക്ക് മേളിൽ വേണമെങ്കിൽ അറബ് നാഷണാലിറ്റി വേണം ഇപ്പൊ സുഡാനികൾ ഒരു മൂന്ന് പേര് ഓഫീസ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറായിട്ട് സുഡാനി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു നേപ്പാളിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിന് നേപ്പാളിസിന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പേർ അമ്പത് പേരെ അമ്പത് പേര് ക്ലീനിങ് സർവീസിന് വേണ്ടി അല്ല സെക്യൂരിറ്റിക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചാണോ നമ്മള് ചിലരെ നാഷണാലിറ്റി വേണമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ചിലരെ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രി തന്നെ വേണമെന്ന് പറയും അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർക്ക് ഈ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ലേബർ ക്യാമ്പിലൊക്കെ പല പ്രോബ്ലങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവർ മാനിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ചില ആഫ്രിക്ക വേണമെന്ന് പറയും ചില ഇന്ത്യക്കാരെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയും ഈ ജ്വല്ലറികളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ മാത്രമേ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം അച്ഛനും അമ്മയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളൂ കണ്ണമാനം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് അർത്ഥത്തിന് കാരണം ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ അമ്മയും ഞാനും ഒക്കെ കണ്ടമാനം ഞാനും അമ്മയുടെ കൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമ് നടത്തുന്നു ഞാൻ നാട്ടിൽ പണ്ടത്തെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കൊരു മനസ്സിൽ തോന്നി പത്ത് അറുപത് പശുക്കളുണ്ട് നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു റിലാക്സ് ഒരു സുഖം മനസ്സുഖം ഉണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഓർമ്മ ആ ഓർമ്മ അമ്മയുടെ കൂടെ ഞാൻ കച്ചി വാരാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലം ചെറുപ്പത്തിലെ അന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ വീട്ടിൽ പശുവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു ഓർമ്മ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ എനിക്കൊരു പതിനാറ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫീൽഡ് നാട്ടിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷക്കാലം നാട്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കടയാണ് സ്ഥാപനമാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടോട്ട് ഈ രാജ്യവും ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും ഇവിടുത്തെ സ്വദേശികളും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്വാധീനമാണ് നമ്മുടെ സ്പോൺസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എപ്പോൾ വേണേലും എനിക്ക് വീട്ടിൽ കയറിച്ചില്ല ഒരു കുടുംബത്തെ അങ്ങം പോലെ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് എന്നെ അറിയാം അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ പുള്ളിയുടെ വാപ്പ മുതൽ എല്ലാവർക്കും ഫാമിലി എന്നെ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ആരും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് അല്ല അറേബ്യ ക്ലീനിങ് സർവീസ് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് കൂടി താങ്കൾ കടന്നു വരിക ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതിന് വർക്കിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോ ട്വന്റി കൊണ്ടുപോകാനും പുതിയ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഈ മെയിന്റനൻസിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് വരുമ്പോ ഒരു വിസിറ്റ് വിസയിലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ വരുമ്പോ സീറോ ആ ഒന്നുമില്ല
കുട്ടികൾ മൂന്ന് പേര് മൂത്തയാൾ മൂത്തയാളെ പെണ്ണ് പേര് ഒരാളുടെ പേര് വിഘ്നയ ഒരാൾ വൈഷ്ണവി ഒരാൾ വിവേക് ലാസ്റ്റ് ആ മോന ഒരാൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു ഒരാൾ ഒമ്പതിൽ ഒരാൾ മൂത്ത മോള് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടു പേര് നാട്ടിൽ ഇന്ന് നാട്ടിൽ ഒട്ടനവധി ബിസിനസ് രംഗത്തുണ്ട് ഒട്ടനവധി ഇല്ല എനിക്ക് ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ മഹാക്ഷേത്രം ഞാൻ ചെയ്തു തിരുവല്ല മാന്നാർ പുലിയൂർ ഭീമന്റെ ക്ഷേത്രം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചവാണ്ടവർ അഞ്ച് പേരിൽ ഒരാ ഭീമൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ ശ്രീകോ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് അമ്മയുടെ ഫോട്ടോയാണ് നമ്മൾ ഓഫീസ് അമ്മയാ എല്ലാം എത്രത്തോളം കാരണം അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതാണ് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഈ നിലയിലായത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും എത്രത്തോളം കാരണം ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ആ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും അത് പറയാൻ പറ്റാത്ത അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു മരിക്കുന്ന നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു അച്ഛൻ നേരത്തെ ആ അച്ഛനെ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയായിരുന്നു അല്ല ആ അമ്മയായിരുന്നു പിന്നെ ബ്രദർ ആ ജ്യേഷ്ഠനും പിന്നെ പമ്പ കോളേജിലെ കോളേജിലെ സെർ ഒരാളുണ്ട് പിള്ളേലാ പിള്ളേരൊക്കെ തണലാന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചത് അവരുടെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പേര് ശിവൻ രണ്ടാൾ പ്രൊഫസർ രാമനാഥൻ അനിയൻ അരവിന്ദ് ആ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യം ബിസിനസിൻ്റെ വിജയത്തിന് ഒരു പ്രധാന സഹോദരങ്ങളുടെ അവരെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല സന്തോഷം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അന്നത്തെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കഷ്ട മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടല്ലോ ദുഃഖത്തിൽ കൂടെ ഒരു സുഖം വരും സുഖത്തിൽ കൂടെ ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ താങ്കൾ കരുതിയിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യും കുറെ നാൾ പത്ത് വർഷം ആ അറബിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ആ ഒരു ആ ജോലിയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ജോലി ചെയ്തു അത് ഒരു മൂന്നാല് വർഷക്കാലം പുള്ളി എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കാശ് തന്നിട്ടുള്ളൂ ശമ്പളം പോലും ഇല്ലാതെ പുള്ളിയുടെ കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ലൈസൻസിനൊന്നും പുള്ളി ഫീസ് ഒന്നും വാങ്ങലില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണമെന്നും ആ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കതൊരു എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് വർഷം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റാഫിന് അഞ്ഞൂറ് പേരെങ്കിലും ആക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് പുതിയ പുതിയ സ്ഥാപന ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എല്ലാവിധ നന്മകളും ഈശ്വരൻ താങ്കൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം തിരക്കേറിയ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിമുഖം ആരംഭിച്ചത് താങ